வேதாகமும் அற்புதங்களின் புஸ்தகமாக இருக்கிறது த பைபிள் இஸ் அ புக் ஆஃப் மிரக்கல்ஸ் ஆதியகம் தொடங்கி வேதாகமத்தின் கடைசி புஸ்தகம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் வரையிலும் அற்புதங்கள் 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 அற்புதங்களாக நிரம்பி இருக்கிறது அற்புதங்களுக்கு வேதாகமத்திலே பஞ்சமே இல்லை ஆதியாகமம் அதாவது பைபிளோட மொத புஸ்தகத்தின் மொத அதிகாரத்திலேயே அத்தனை அற்புதங்கள் அடங்கி இருக்கிறது இப்படி வேதாகமம் முழுவதும் பல அற்புதங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்ன வெரைட்டி அற்புதம் வேணும் உங்களுக்கு வியாதி சுகமாகணுமா என்ன வெரைட்டி வியாதி சுகமாகணும் வேதாகமத்தில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது உண்மை சம்பவங்கள் உண்மையான நபருடைய வாழ்வுகளை நடந்த உண்மையான அற்புதங்கள் அங்கே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது பண கஷ்டம் மாறணுமா அந்த அற்புதங்களும் வேதாகமத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது வேற என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு மாறணும் எல்லா வெரைட்டி வெரைட்டியான அற்புதங்கள் இந்த வேதாகமத்தில் அடங்கி இருக்கிறது ஒருவேளை நீங்க பாஸ்டர் எனக்கும் ஒரு அற்புதம் வேணும் அப்படின்னு சொல்றீங்களா நீங்க என்ன அற்புதத்தை எதிர்பார்த்து இருக்கிறீங்கன்னு தெரியல ஆனா அந்த அற்புதமும் வேதாகமத்தில் நடந்திருக்கிற அற்புதங்களில் ஏதாவது ஒரு வெரைட்டியில ஃபிட் ஆக போகுது அதனால உங்களுடைய அங்கலாய்ப்புக்கு ஒரு நற்செய்தி என்ன அப்படின்னு சொன்னா உங்களுடைய அங்கலாய்ப்பு மாறப்போகிறது உங்களுடைய பிரச்சனைகள் மாறப்போகிறது ஏனென்று சொன்னால் வேதாகம நாட்களிலே வாழ்ந்த ஜனங்களுடைய வாழ்வுகளில் அந்த அற்புதங்கள் நடந்திருக்கும் என்று சொன்னால் அதை ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்விலும் செய்ய வல்லமுள்ளவராக இருக்கிறார் அதை ஆண்டவர் செய்தும் கொண்டிருக்கிறார் இப்ப எதற்காக இந்த வேதாகமத்தில் இந்த அற்புதங்கள் எல்லாம் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது எதுக்கு பார்த்து கையப்பட்டு ரொம்ப சூப்பர் சூப்பர் நல்ல ஸ்டோரி அப்படின்னு கை தட்டுறதுக்கா இல்லை ஆண்டவர் இந்த அற்புதங்களின் சாட்சிகளை எல்லாம் வேதாகமத்தில் அந்த உண்மை சம்பவங்களை எழுதப்பட்டிருப்பது அதை பதிவு செய்திருப்பது இரண்டு காரணங்களுக்காக ஒன்று அவருடைய நாமம் மகிமைப்படுவதற்காக ஓ என் தேவனால் இவற்றை செய்ய முடியும் அவர் இன்னார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்வதற்காக அவர் எவ்வளவு வல்லமையுள்ளவர் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்வதற்காக இரண்டாவது எதற்காக வேண்டு சொன்னால் அந்த அற்புதங்களை நீங்களும் நானும் நம்முடையதாக மாற்றிக்கொள்ளும்படிக்கு ஏதோ படிச்சு ஆபிரகாமுக்கு இதை பண்ணினாரு அவர் ஈசாக்கு இதை பண்ணினாரு ஓ அந்த மனுஷனுக்கு இதை பண்ணினாரா அப்படின்னு அறிஞ்சு கை திட்டுவதற்காக மாத்திரமல்ல அவருக்கு நடக்கும் என்று சொன்னால் எனக்கும் அது நடக்க முடியும் நம்முடைய விசுவாசம் தூண்டப்பட்டு அந்த அற்புதங்களை நாம் நமக்குரியவைகளாக மாற்றிக்கொள்ளும்படிக்காகத்தான் அற்புதங்கள் அங்கே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு ஒரு கதை படிக்கிற மாதிரி படிச்சுட்டு போறனால என்ன பிரயோஜனம் நாம் அதை படிக்கும் பொழுது அவருடைய வல்லமையை நாம் அறிந்து கொள்ளுகிறோம் என் தேவன் இன்னார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ளுகிற அந்த அறிவிற்குள்ளாக நாம் கடந்து வருகிறோம் இரண்டாவது அந்த அற்புதங்கள் நம்முடையவளாக மாற வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார் Miracles. அதுக்கு பேர் என்ன அதுக்கு பேர் அற்புதங்கள் மிரக்கல்ஸ் எல்லாரும் கைய உயர்த்தி சொல்லுங்களேன் மிரக்கல்ஸ் அற்புதம்னா இட் இஸ் கால் ஃபார் ரீசன் அது அற்புதம்னு சொல்றதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு அற்புதம்னா அதுக்கு எந்த எக்ஸ்பிளனேஷனும் கிடையாது ஏன் அது அற்புதம் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒரு காரியத்திற்கு நீங்கள் விளக்கத்தை கொடுக்க முடியும் என்று சொன்னால் அது அற்புதமாக இருக்கவே முடியாது அதுக்கு விளக்கமே இல்லை அதனாலதான் அற்புதம் அப்படிதானே இப்போ ஒரு 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 பொருளை எடுத்து கீழே போடுறீங்க அது நார்மலா கீழே போய் விழுந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா அது நார்மல் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் ஏன் இந்த பொருள் கீழே விழுந்தது ஏன் என்று சொன்னால் புவி ஈர்ப்பு விசை இதை இழுத்து கொண்டது இதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கலாம் ஆனால் ஒரு பொருளை போடுறீங்க அது அப்படியே அந்தரத்தில் தன்னால் நிற்குது அதுக்கு என்ன எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க முடியும் அற்ப அதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்க முடியாது அது அற்புதம் புவி ஈர்ப்பு விசை இருக்கிற பூமியில் இங்கே போட்டால் அது கீழே விழாமல் அப்படியே நிற்குது அப்படின்னு சொன்னால் அது கீழே நிச்சயமாக விழ வேண்டிய மாஸ் வெயிட் அதுக்கு இருக்கு ஆனாலும் அது விழல அப்படின்னு சொன்னா அது அற்புதம் அதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவே முடியாது ஆக்ஸ்பர்ட் ரெஃபரன்ஸ் டிக்ஷனரி அற்புதம்னா என்னன்னு சொல்லுது இங்கிலீஷில் ரொம்ப அழகா இருக்குது அ சர்ப்ரைசிங் அண்ட் வெல்கம் இவெண்ட் அதாவது பயந்து துரத்துறது இல்லை இட்ஸ் அ வெல்கம் இவெண்ட் தட் இஸ் நாட் எக்ஸ்பிளிகபிள் பை நேச்சுரல் ஆர் சயின்டிபிக் லாஸ் அண்ட் இஸ் தேர் ஃபோர் கன்சிடர் டு பி த ஒர்க் ஆஃப் அ டிவைன் ஏஜென்ட் 
தேசி அது அப்படியே நான் தமிழில் சொல்லணும்னா இயற்கை விதிகளின்படியும் அறிவியல் விதிகளின்படியும் விளக்க முடியாத ஆச்சரியமானதும் வரவேற்கப்படக்கூடியதுமான ஒரு சம்பவம் ஆதலால் அது இறைவனுடைய செயல் என்று கருதப்படுகிறது அதாவது இயற்கை விதிகளின்படியும் அறிவியல் விதிகளின்படியும் அதை விளக்க முடியாதான் அதுதான் அற்புதத்தோட டெபினிஷன் நான் நினைக்கிறேன் கரெக்டா சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னு அற்புதத்தின் சாட்சிகள் எல்லாம் போடும் பொழுது அது எப்படி இப்படி நடக்க முடியும் இது எப்படி இது பிராக்டிகலா இது இது சாத்தியம் இல்லையே இப்படி நிறைய பேருடைய சிந்தைகள்ல கேள்விகள் வரலாம் ஆனா என்ன அப்படின்னு சொன்னா அது கேள்விகள் வந்தது என்று சொன்னால் நீங்கள் உங்களுடைய பகுத்தறிவின்படி யோசித்தபடினாலே அந்த கேள்விகள் வருகிறது ஆனால் அதற்கு விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா ஒரு அற்புதத்திற்கு விளக்கத்தை நீங்கள் கொடுக்கவே முடியாது Hallelujah! Thank you Jesus Christ because a miracle is about nature and science. Arpudangal yerkekkum, arivayalukkum appar pattavai. Hallelujah! Thank you Jesus Christ. Ayya, enna arpudathir kaga nengal indru kaathir ikkar irukal. Oru veilai, ungludu ya andha thewai, ungludu thewai yana andha maatrum, yerkei in badiyum, arivayal in badiyum, vingyanathin badiyum, maruthuvathin badiyum, varam mudiyadha, ungludu thewai arpudam. உங்களுடைய திராணிக்கு மிஞ்சினதாக இருக்கிறதா உங்களுடைய திராணியை கொண்ட அந்த சூழ்நிலை உங்களாலே மாற்ற முடியாதா ஆனாலும் ஒரு மாற்றம் கண்டிப்பாக தேவை என்று சொல்லி ஒரு அங்கலாய்ப்பில் இருக்கிறீர்களா உங்களுக்கு தேவை ஒரு அற்புதம் இந்த அற்புதங்கள் எப்படி சம்பவிக்கிறது அற்புதங்கள் எப்பொழுதுமே ஒரு தெய்வீக இடைப்படுதலினாலே சம்பவிக்கிறது ஒரு தெய்வீக இடைப்படுதலாலே உண்டாகுது <laughs> விசுவாசம் இல்லாமல் ஆண்டவருடைய அந்த வல்லமைய நீங்கள் அனுபவிக்க முடியாது அவருடைய அந்த சூப்பர் நேச்சுரல் பவர் அந்த அசாதாரணமான வல்லமை உங்களுடைய வாழ்வுக்குள்ளே வருவதற்கு அந்த கனெக்ஷனே எப்படி நடக்குது அப்படின்னு சொன்ன விசுவாசத்தின் மூலமாகத்தான் நடக்கிறது அதனாலதான் ஏசப்பா சொன்னாரு ஒன்லி பிலீவ் ஒரு தேவாலய தலைவனுடைய மகள் மறித்து போனால் இந்த செய்தியை ஏசப்பா கேள்விப்பட்ட போது அவர் என்ன தெரியுமா சொன்னாரு பயப்படாத விசுவாசம் உள்ளவனாயிருந்தார் இங்கிலீஷ்ல இன்னும் அழகாக இருக்கிறது என்னது ஒன்லி பிலீவ் எல்லாம் அந்த கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க ஒன்லி பிலீவ் ஆண்டவர் கேட்கறது ஒன்லி ஒன்லினா என்ன இது மட்டும் போதியா நிறைய நேரத்தில் நம்ம என்ன பண்றோம் அற்புதத்துக்காக பல காரியங்களை பண்றோம் மெடிக்கல் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்றோம் இது இப்படி பாசிபிளா கன்சல்டேஷன் பண்றோம் இது நடக்குமா அட்வைஸுக்கு போகிறோம் எல்லாத்தையும் பண்றோம் ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு இதெல்லாம் தேவையில்லை ஒன்லி எல்லாம் கையை எப்படி உயர்த்தி சொல்லுங்களேன் என்னது பெட்டிக்கு <laughs> I don't know what is that miracle that you're waiting for today but God is saying oh all that is needed is only believe ellaru verala uyarthi solungale appa idu mattum dhan thevaiya ayya neenga nenikireenga adhu venum idhu venum aandavar solraar pana balam thevai illai andha balam thevai illai indha balam thevai illai ondrum thevai illai ondre ondru dhan thevai adhu enna vendru sonnal believe idhu dhan neenga nariya perukku prachaniya irukku அற்புதத்துக்கு தேவையே ஒண்ணுதான் விசுவாசி அதுதான் பேருக்கு ப்ராப்ளமே ஏன் தெரியுமா 
இந்த பகுத்தறிவு இருக்கு பார்த்தீங்களா நல்லது ரீசன் இருக்கிறது நல்லது ஆண்டவர் மூல ஆண்டவர் தானே கொடுத்திருக்கிறாரு அப்படித்தானே ஆனா அற்புதம் வரும்போது அதை கொஞ்சம் நீங்க ஓரமா வச்சிடணும் ஏன் ஏன்னா இது இயற்கை விதிகளுக்கும் விஞ்ஞான அறிவியல் விதிகளுக்கும் மேற்பட்டு தெய்வீக வல்லமையால் நடப்பதுதான் அற்புதம் புரிஞ்சுதுங்களா இப்ப நீங்க ரீசன் பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுது உங்களுடைய அறிவை கொண்டு நீங்கள் அதை யோசிக்கும் பொழுது அறிவுனாவே என்ன உடனே நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சயின்ஸ் வந்துருது நீங்க டாக்டர்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மெடிக்கல் நீங்க மெடிசன்ல படிச்ச புக் எல்லாம் மைண்ட்ல வருது அதுதான் பகுத்தறிவு உங்களுடைய ஞானத்தை நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்கள் ஐயோ இந்த கால்குலேஷன் படி இது நடக்க முடியாது இந்த பணத்தை நம்ம கட்டி முடிக்க முடியாது இந்த வியாதி போக முடியாது இது நடக்க முடியாது மெடிக்கல் இம்பாசிபிள் ஆச்சு இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு அவங்களுடைய அற்புதத்துக்கும் இவங்களுக்கு இடையில ஒரு பெரிய மலையா தடையா நிக்கிறதே என்ன தெரியுமா இவங்களுடைய சுய அறிவு இவங்களுடைய பகுத்தறிவு அதாவது புத்தி இல்லாம செயல்படணும் நான் சொல்லல தயவு செஞ்சு அதை பயன்படுத்துங்க ஆண்டவர் தான் அறிவை கொடுக்கிறாரு ஞானத்தை கொடுக்கிறாரு அப்படிதானே அதை பயன்படுத்தணும் புத்தி இல்லாம செயல்படணும்னு கடவுள் நம்ம எதிர்பார்க்கல ஆனா அற்புதம் வரும்போது இது இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டது அறிவியலுக்கு அப்பாற்பட்டது அப்ப உங்க அறிவியல் ஞானத்தை இங்க கொண்டு வரக்கூடாது அதை கொண்டு வந்தீங்கன்னா அது என்ன பண்ணுது அதுவே இப்ப தடையா நிக்குது இன்னைக்கு நிறைய பேரோட அற்புதத்துக்கு தடையே அது தாங்க நான் நிறைய நேரத்தில் பார்க்குறேன் இந்த எதுவுமே தெரியாமல் ரொம்ப அவ்வளவு பெருசாக அறிவு இல்லாமல் அவ்வளவு பெருசாக பெரிய ஞானம் இல்லாமல் அவ்வளவு பெருசாக பெரிய படிப்பறிவு இல்லாமல் இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அற்புதம் கத்துன்னு நடக்கும் ஏன் கடவுள் இதை செய்வாரியா செஞ்சிருவாருங்க அப்படின்னு உடனே நம்புகிறாங்க பார்த்தீங்களா அந்த விசுவாசம் ஆண்டவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நிறைய பேருக்கு அற்புதத்தை தடை செய்வதே அவர்களுடைய சுய அறிவு ஒருவேளை உங்க சுய அறிவு சொல்லலாம் ஹே உனக்கு இது வேணுமா இந்த சூழ்நிலை மாறணுமா ஆனா இது நேச்சுரலி இம்பாசிபிள் பா இது இயற்கையின்படி சாத்தியம் இல்லப்பா இல்ல உங்க பகுத்தறிவு சொல்லலாம் இது பிராக்டிகல் இம்பாசிபிள் மேன் இது கண்டிப்பா எப்படி உன் சம்பளம் இவ்வளவுதான் அவ்வளவு பெரிய கடனை வச்சிருக்கிற மூணு மாசத்துல முடியணும்னா எப்படி பிராக்டிகல் இம்பாசிபிள் இயற்கையின் படி அதாவது நடைமுறையில பேசு கொஞ்சம் பிராக்டிகலா பேசு மிரக்கல்ஸ பத்தி பேசும்போது நம்ம பிராக்டிகலா பேசுறதே கிடையாது ஏன் இது மிரக்கல் இல்ல ஒருவேளை உங்க பகுத்தறிவு சொல்லலாம் இது உன் திராணிக்கு மிஞ்சி திஸ் இஸ் பியாண்ட் யுவர் எபிலிட்டி உனக்கு விரோதமா கேச போட்ட ஆள் எவ்வளவு பெரிய ஆள் தெரியுமா நீ அவங்களுக்கு எப்படி நீ இதெல்லாம் ஜெயிக்க முடியாதுப்பா கண்டிப்பா முடியாது இது உன் திராணிக்கு மிஞ்சினது உன் அளவை பாரு உன் சைஸ பாரு அவன் சைஸ பாரு அப்படின்னு சொல்லி இது உன் திராணிக்கு மிஞ்சினதுன்னு சொல்றான் உங்க மைண்ட் சொல்லுது இல்ல ஒருவேளை உங்களுடைய பகுதி தெரிவு சொல்லலாம் இது அறிவியலின்படி சாத்தியம் இல்ல டாக்டரே சொல்லிட்டாங்க ஆனா நான் என்ன சொல்றேன்னா அது இயற்கையின்படி இம்பாசிபிளா இருக்கலாம் அது செயல்முறைப்படி சாத்தியமற்றதாக இருக்கலாம் திராணிக்கு மிஞ்சினதாக இருக்கலாம் விஞ்ஞானத்தின்படி அறிவியலின்படி அது அசாத்தியமானதாக இருக்கலாம் ஆனால் என் தேவ வல்லமையின்படி அது சாத்தியமானதே பிகாஸ் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் மிரக்கல்ஸ் நாம் அற்புதங்களை குறித்து பேசிக்கொண்டிருக்கிறோம் So we're going to deal with your problem. Now, you can take that thing to your own. What is the problem? You can tell me that you don't have a problem. No, you don't have a problem. 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 This is a very difficult problem. You can tell me that this is not naturally possible இந்த பிரச்சனை மாறிறதுக்கு இயற்கையின்படி சாத்தியம் இல்லை என்று நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் நான் உங்களுக்கு ஒரு நற்செய்தி இன்றைக்கு கொண்டு வருகிறேன் அது என்னவென்று சொன்னால் இயற்கையின்படி அது சாத்தியம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நம்முடைய தேவன் உங்களுக்கு அற்புதத்தை செய்யும்படிக்கு ஆயத்தமாக என்று காத்திருக்கிற ஆண்டவர் 
அவர் இயற்கைக்கு கட்டுப்பட்டவர் அல்ல God is beyond nature. He is not bound by the laws of nature. ஆண்டவர் இயற்கையின் விதிகளுக்கு கட்டுப்பட்டவர் அல்ல இங்க பாருங்க நம்ம வந்துட்டு இயற்கையின் விதிகளுக்கு எதிரானவர்கள் அல்ல நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க we are not against nature. ஆண்டவரும் இயற்கைக்கு எதிரானவர் அல்ல this are two different things. அவர் இயற்கைக்கு எதிரானவர் அல்ல அவர் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டவர் அதுதான் டிஃபரன்ஸ் இயற்கைக்கு எதிரானவர்னா அவர் தானங்க இயற்கையவே படைச்சாரு கரெக்ட் தானே அவர் எல்லாத்தையும் படைச்சிட்டு என்ன சொன்னாரு நல்லது என்று கண்டாராம் ஆதி ஆகம ஒன்னாவதுல அதிகாரத்துல படிங்களேன் ஒவ்வொன்னையும் படைச்ச பொழுது இட் இஸ் குட் இட் இஸ் குட் இட் இஸ் குட் அப்படிங்கிறாரு எல்லாத்தையும் படைச்சிட்டு நல்லதுன்னு சொல்றார் அப்புறம் எப்படி அதுக்கு விரோதமா அவரே ஒர்க் பண்ணுவாரு புவியீர்ப்பு விஷம் இருக்கா அது நல்லதா கெட்டதா புவியீர்ப்பு விஷம் நல்லது இருக்கும் <laughs> Yeah. Anga po, there is no gravity. Almost gravity. Yellam parakaram bichano. So gravity is a blessing. Abdi da na. Ana antavar or atpudatthe sayinu na varumbod. Ipo. Sea circle. Periyya uru alayla maatti tanga. Puyalla maatti tanga. Saga pora onu bayandit trikkar anga. இப்ப ஏச பண்ண தெரியுமா பண்ணாரு இவங்க பயந்துட்டு இருந்தப்ப நடுக்கடல்ல இப்படி நடந்து வந்தார் எல்லாரும் சொல்லுங்க நடுக்கடல்ல நடந்து வந்தார் தேங்க்யூ ஜீசஸ் கைய தட்டுங்க ஏசப்பாவுக்கு ஹால லூயா ஏன் பிள்ளைங்க கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நேரம் அவர் புவி இருப்ப விஷய பார்த்து சொன்னாரு எப்பா கொஞ்சம் லீவ் எடுத்துக்கோ கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடு போய் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸஸ் லா ஆஃப் கிராவிட்டியை சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு அதை வந்துட்டு லீவ் போட விட்டுட்டு இப்போ அவர் அதற்கு மேல தண்ணிக்கு மேல நடந்து வர்றார் தண்ணிக்கு மேல யாரும் நடக்க முடியுமா தண்ணிக்கு மேல காங்கிரீட் மேல நடந்த மாதிரி ஏதோ ரோட்ல நடந்து வந்த மாதிரி அவர் தண்ணி மேல நடந்து வர்றாரு ஏன் பிகாஸ் ஹி இஸ் அபவ் நேச்சர் அவர் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டவராக இருக்கிறார் ஒருவேளை நீங்க எதிர்பார்க்கிற அற்புதம் நீங்க இல்ல இது வந்துட்டு இயற்கையின்படி சாத்தியமே இல்ல அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொல்லலாம் ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்த விரும்புறாரு நான் இயற்கையின் விதிகளாலே கட்டுப்படுத்தப்பட்டவர் அல்ல நான் இயற்கை விதிகளுக்கு அப்பாற்பட்டவர் ஏனென்றால் இயற்கை படைத்தவரே ஆண்டவர் தான் பைபிள் நாட்கள்ல ஒரு 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 தீர்க்கதரிசியின் புத்திரர் பேர் மென்ஷன் பண்ணப்படல இப்போ எலிசா தீர்க்கதரிசிக்கு நிறைய தீர்க்கதரிசிகளின் புத்திரர் இருந்தாங்க இவர் வந்துட்டு ஸ்கூல் ஆஃப் ப்ராஃபிட்ஸ் வச்சிருந்தார் தீர்க்கதரிசிகளுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் சென்டர் மாதிரி வச்சிருந்தார் இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா அந்த ட்ரைனிங் சென்டரில் நிறைய ஆளுங்க வந்துட்டாங்க ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிட்டாங்க போல் இப்போ நிறைய பேர் வந்துட்டாங்க ஐம்பது பேர் கட்டினது இப்போ இரநூறு பேர் வந்துட்டாங்க அப்படி வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல ஐயோ ஐயோ இப்போ நமக்கு இடம் பத்தலையே இதை நம்ம ஒரு பெரிய ஒரு இடமா கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி அந்த காலத்தில் காங்கிரீட்லாம் என்னன்னு தெரியல போய் மரத்தை வெட்டுறக்கு போகிறாங்க இப்போ அவங்க மரத்தை வெட்ட போகும்போது எல்லோரும் ஆளுக்கு ஒரு கோடரி எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இப்போ இந்த தீர்க்க தரிசியின் புத்திரனும் இவர்கிட்ட கோடரி இல்லை கோடரி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல எல்லாரும் ஊழியத்துக்கு போகும்போது எல்லாரும் வேலைக்கு போகும்போது நான் மட்டும் எப்படியா சும்மா இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு கடனையாவது வாங்கிட்டு நான் ஒரு வேலையை இந்த கத்துடைய காரியத்தில் நான் ஈடுபடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு நிறைய பேர் கத்துடைய காரியத்தில் ஈடுபடணும்னா உடனே பல சாக்கு போக்கு வந்துருது ஆனால் இவர் சாக்கு போக்கு சொல்லாத ஒரு ஊழியக்காரன் நினைக்கிறேன் அவர் பார்க்குறாரு கடன் வாங்கியாவது நான் போய் இப்போ வேலை செய்வையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்க வாங்கினான்னு தெரியல ஒருத்தரோட கலண்டு போய் என்ன ஆயிடுச்சு 
அவர் கண்ணு முன்னால பார்த்துட்டு இருக்கிறார் கடன் வாங்கினது உள்ள மூழ்கிட்டு இருக்கு எப்படி இருக்கும் பாருங்க தொலைஞ்சது உங்க காசா இருந்தா ஓகே கடன் வாங்கி இன்வெஸ்ட் பண்ண பாஸ்டர் எல்லாம் மூழ்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னா எவ்வளவு வேதனையா இருக்கும் கதறிட்டு வர்றாரு வந்து தீர்க்க தரிசி சொல்றாரு ஐயா என் கோடரி உள்ள இரவல் வாங்கினது ஐயா உள்ள போய் விழுந்துருச்சு அங்கிறார் உடனே தீர்க்க தரிசி வந்து கேட்கிறார் எங்க விழுந்துச்சு காட்டு அப்படின்னது இவரு அந்த இடத்த காமிச்சதும் தீர்க்க தரிசி எலிசா என்ன பண்றாருன்னா ஒரு மரத்தின் கொப்ப ஒரு பிரான்ச் ஆஃப் த ட்ரீ அப்படி வெட்டி அது உளுந்த இடத்துல இப்படி தூக்கி போடுறாரு தூக்கி போட்டதும் டமால்னு ஒரு மிரக்கல் நடந்துச்சு பாருங்களேன் என்னன்னா கீழே விழுந்த அந்த இரும்பு மே கோடரி அந்த கோடரி முனை கீழே இருந்து அப்படியே மேல வந்து மிதக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஐயா சும்மா உங்க வீட்டுல ஒரு கிளாஸ்ல தண்ணி எடுத்து ஒரு சேஃப்டி பின்ன போடுங்க இல்ல ஒரு பால் பின்ன போடுங்க மிதக்குதா இல்ல மூழ்குதான்னு பாருங்க கண்டிப்பா மூழ்கும் ஒரு சேஃப்டி பின்னே உள்ள மூழ்குதுன்னா ஒரு சாலட் இரும்பு கோடரி அந்த முனை அது கீழே இருந்து வந்து தண்ணில மேல வந்து மிதந்துச்சான் எங்கேயாவது முழு இரும்பு அதாவது ஒரு சாலிட் அயன் மிதக்குமா மிதக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஆனால் இது மேலே வந்து மிதந்துச்சு ஆண்டவர் என்ன பண்ணார்னா உனக்கு அற்புதம் இது ப்ராக்டிக்கலி இது இயற்கையின் படி பாசிபிளே இல்லைங்க எப்படிங்க இரும்பு மிதக்கும் திஸ் இஸ் நேச்சுரலி இம்பாசிபிள் இப்போ உங்கள் மைண்ட்லேயும் அப்படி தானே சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க இந்த சூழ்நிலை மாறுறதுக்கு திஸ் இஸ் நேச்சுரலி இம்பாசிபிள் இந்த ஒரு காரியம் என் வாழ்க்கையில் நடக்கணும்னா அது இயற்கையின் படி சாத்தியமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி உங்க மைண்டு சொல்லுது ஒருவேளை இயற்கையே கூட சொல்லலாம் ஆனா ஆண்டவர் இன்னைக்கு உங்களை திரும்ப அந்த கோடரி முனைக்கு நேராக உங்க கண்ணை திருப்பி பார்த்து சொல்ல விரும்புறாரு கோடரி இரும்பு கோடரி மிதந்துச்சுன்னா அது எதனால மிதந்துச்சுன்னா நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு அந்த இயற்கையின் விதிகளை அப்படியே நான் ஓரம் கட்டிட்டு அதை நான் சஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு என்னுடைய அற்புதத்தின் வல்லமை அங்கே நான் கட்ட விழ்த்தேன் அந்த வல்லமை வந்த பொழுது அந்த கோடரி மிதந்தது ஒருவேளை இன்னைக்கு உங்க மைண்ட்ல நீங்க சொல்லலாம் இது இயற்கையின் படி பாசிபிளே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்றாரு இயற்கையின் படி பாசிபிள் இல்லைங்கிறது உண்மைதான் ஆனா இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட என்னுடைய வல்லமைக்கு கட்டுப்பட்டதாக இருக்கிறது நீங்க இயற்கையின் கதை கிடையாதுங்க உண்மையாக நடந்த சம்பவங்கள் அந்த நாட்கள்ல யோசுவா இசரவேல் ஜனங்களை ஒரு யுத்தத்தில் நடத்திட்டு இருக்கிறார் இப்போ இவங்க எதிரிகளோட சண்டை போட்டு இருக்கிறாங்க சண்டை போடுறாங்க போடுறாங்க என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அப்படியே சாயங்காலம் அஸ்த சூரியன் அஸ்தமனம் ஆகிற டைம் வந்துருச்சு இப்போ யோசுவாவுக்கு ரொம்ப கன்சர்ன் ஆயிடுச்சு ஏன்னா இப்போ சூரியன் மறைஞ்சிருச்சுன்னா இருட்டாயிரும் அப்புறம் இருட்டுக்குள்ள சண்டை போட முடியாது இல்லையா அதனால இப்போ யோசுவா யாராவது என்னைக்காவது இப்படி யோசிச்சிருக்கிறீங்களா சூரியன் அஸ்தமனம் ஆகுது ஆனால் சீக்கிரமாக ஒரு வேலை முடிக்க வேண்டியது இருக்கு உடனே நீங்கள் மேலே பார்த்து சூரியனை டமான்னு பஞ்ச் பண்ணி அப்படியே அங்கே ஒரு பின் போட்டு அப்படியே குத்தி வானத்தில் அப்படியே நிப்பாட்டி இருக்கிறீங்களா இன்னைக்காவது அப்படி யோசித்திருக்கிறீங்களா ஐயோ இது முடியிருக்குள்ள நம்ம வேலையை முடிக்கணும்யா அப்படி தான் நீங்க யோசிச்சிருக்கிறீங்க ஆனா யோசுவா என்ன பண்றாருன்னா ஆண்டவரை பார்த்து ஆண்டவரே எனக்காக சூரியனை கொஞ்சம் நிப்பாட்டி வைக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்கிறாரு ஆண்டவர்ல இமீடியட்டா ரிக்வஸ்ட் கிராண்டட் அப்படின்னு ரிப்ளை வந்துருச்சு கையை தட்டுங்க ஹால லூவியா ஒரு ரிக்வஸ்ட் ஆண்டவரே ஜீசஸ் காட் கேன் யூ பிளீஸ் ஸ்டாப் த சன் உடனே ஆண்டவர் ஓகே டன் அப்படின்னு வந்துருச்சு இவரே நம்ப முடியலன்னா ஆண்டவர் உண்மையாளுமே வா நீ கண்டினியூ பண்ண யுத்தத்தை அப்படிங்கிறாரு ஒரு நாள் முழுவதும் ஆண்டவர் இயற்கையை நிப்பாட்டி வச்சாரு தம்முடைய பிள்ளைகள் வெற்றி பெறுவதற்காக சூரியனை நிப்பாட்டி வச்சாரு அவங்க வெற்றி பட்டாங்க யோசுவா பத்தாவது அதிகாரம் பதிமூன்றாவது வசனத்தில் நாம் மிக அழகாக பார்க்கிறோம் அப்பொழுது ஜனங்கள் தங்கள் சத்துருக்களுக்கு நீதியை சரிக்கட்டு மட்டும் சூரியன் தரித்தது சந்திரனும் நின்றது இது யாசேரின் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கவில்லையா அப்படியே சூரியன் அஸ்தமிக்க தீவிரிக்காமல் ஏறக்குறைய ஒரு பகல் முழுவதும் நடுவானத்தில் நின்றதான் நன்றி 
is in absolute control of nature இயற்கையின் விதிகள் ஆண்டவருக்கு கீழ்பட்டிருக்கிறது அதை கட்டுப்படுத்தி அதை கொஞ்சம் மாற்றி கொஞ்சம் ரூல்ஸ் மாத்தி முதல்ல <laughs> முதல்ல சூரியன் நிற்குமா நிற்க வேண்டியது பூமி தானே ஐயா சூரியனும் சுற்றி தான் இருக்கு தெரியுமில்ல சூரியன் இஸ் ஆல்சோ அதுவும் தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு அதுவும் ஒரு ஆக்சிஜனில் போய்கிட்டு தான் இருக்கு சூரியனும் ஆண்டவர் சூரியனும் நிப்பாட்டி இருக்கிறாரு கரஸ்பாண்டிங்காக பூமியும் நிப்பாட்டி இருக்கிறார் உடனே நமக்கு தெரிஞ்ச கொஞ்சம் விஞ்ஞானத்தை வச்சு நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணக்கூடாது காட் ஸ்டாப் த சன் அண்ட் ஸ்டாப் தி அர்த் நிறைய பேர் அதை பார்க்கும்போது சூரியன் எல்லாம் எப்படிங்க பூமி தானே சுத்திக்கிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு கூட நீங்க காலையில எந்திரிச்சு நியூஸ் பேப்பர்ல பாத்தீங்கன்னா சன்ரைஸ் அப்படின்னு தான் போட்டிருக்கு ஏங்க இவ்வளவு அறிவியல் வளர்ந்துருக்கு ஏன் சன்ரைஸ் எழுதுறீங்க சன்ரா ரைஸ் ஆகலையே பூமி தானே திரும்பிச்சு சன்னங்க ரைஸ் ஆச்சு அது ஒரு வே ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் அவ்வளவுதான் அப்படிதானும் <laughs> அதே போல தான் பைபிள்லையும் அவர் சொல்றாரு சூரியன் நின்றது சூரியனை நிறுத்தும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் அதே அங்கே நிக்கட்டும் ஆனா நான் விசுவாசிக்கிற உண்மையாலுமே சூரியனும் நின்றிருக்கு பூமியும் நின்றிருக்குன்னு கையை தட்டி ஏசப்பாவை மகிமைப்படுத்துங்க வேற என்ன சொல்றீங்க இல்ல பாசு எனக்கு இந்த அற்புதம் நடக்கணும்னா இது பிராக்டிகலி இம்பாசிபிள் என் பிசினஸ் படுத்துருச்சு எல்லா பிசினஸுமே ஒரு பிசினஸுமே ஓடல எனக்கு மட்டும் இது நடக்கணும்னா இது பிராக்டிகல் இம்பாசிபிள் அந்த விசா கிடைக்கிறதுக்கு பிராக்டிகல் இம்பாசிபிள் வாய்ப்பு கிடையாது இல்ல எனக்கு என்னோட கடன் அவ்வளவு பெருசு பாஸ்டர் எனக்கு ரெண்டு கோடி கடன் ஆனா மாசம் என் வருமானமே இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபாய் தான் எப்படி நான் அதை கட்ட முடியும் எங்க அப்பா அம்மா வச்சுட்டு போன கடன் என்னால கட்ட முடியாது இது பிராக்டிகல் இம்பாசிபிள் ஐயா பிராக்டிகலி இம்பாசிபிளா இருக்கலாங்க ஆனா என் ஆண்டவர் நினைச்சார்னா சூப்பர் நேச்சுரலி அதை செய்து முடிக்க வல்லமுள்ளவராக இருக்கிறார் கைகளை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்க இப்படிதான் சமாரியாங்கிற ஒரு ஊர்ல ஒரு பெரிய பஞ்சம் எல்லாரும் சொல்லுங்க பெரிய பஞ்சம் பெரிய பஞ்சம்னா கொடுமையான பஞ்சம் எந்த அளவுக்கு பஞ்சம்னா அவங்க அவங்க பிள்ளைங்களை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரெண்டு லேடிஸ் பேசிக்கிறாங்க இன்னைக்கு என் பிள்ளைய சாப்பிடுவோம் நாளைக்கு ஓம் பிள்ளைய சாப்பிடுவோம் அக்ரி பண்ணிட்டு ஒரு நாள் இந்த மொத பெண்ணுடைய குழந்தைய சாப்பிட்டாங்க அடுத்த நாள் அடுத்த ஸ்திரீ குழந்தைய கொடுக்க மாட்டேங்கிறா ராஜாட்ட வந்து ஐயா நீங்களே ஒரு நியாயத்தை சொல்லுங்க சொன்னப்போ ராஜா சமாரிய ராஜா சட்டைய கிழிச்சிட்டு அழுகிறாரு அப்படி ஒரு பஞ்சம் ஆனா இப்ப தீக்கதரிசி எலிசா வர்றார் அவர் என்ன தெரியுமா சொல்றாரு தேவனுடைய வல்லமை கொண்டு அவர் சொல்றாரு நாளைக்கு இந்நேரம் டைம் போடுறாரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்குள்ள இந்த ஊர்ல சாப்பாடே இல்லாமல் இருக்குல்ல ஆனா நாளைக்கு இந்த டைம்ல ரெண்டு மரக்கால் வார்க்கோதுமை ஒரு சேக்கலுக்கும் ஒரு மரக்கால் கோதுமை மா ஒரு சேக்கலுக்கு விற்கப்படுங்கிறார் இது பிராக்டிகலி இம்பாசிபிள் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை சுத்தமா அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஒருவேளை உங்க சூழ்நிலை அப்படிதான் ஆமா பாச நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் சுத்தமா வாய்ப்பு இல்லை சில நடைமுறை இல்லை பிராக்டிகலா பார்த்தோம்னா நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லைங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம் அங்க அப்படிதான் தீர்க்கதரிசி சொல்றார் இப்ப இதை யார் கேட்ட அப்படின்னு சொன்னா ராஜா the man whom the king leans on இன்னொரு விதத்துல சொன்னா ராஜாவோட கைத்தடின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ராஜாவுக்கு அடுத்த ஒரு பெரிய ஆபீசர் 
ஒருவேளை அவர் பெரிய ஒரு ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லைன்னா அவர் எதுக்கு வாய் விடுறாரு அதை கேட்டதும் அவர் சொல்றாரு வானத்துல ஜன்னல் வச்சாலும் இப்படி ஒண்ணு நடக்க முடியுமா அப்படிங்கிறார் என்னது வானத்துல ஜன்னல் வச்சாலுமே இப்படி நடக்க முடியாது அப்படி கொடுமையான பஞ்சத்துல போயிட்டு இருக்கோம் நீங்க சொல்ற மாதிரி மலிவான விலையில கோதுமையும் வார்கோதுமையும் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல வானத்துல ஜன்னல் வச்சா கூட இப்படி நடக்க முடியாதுங்கிறார் வானத்துல அதுக்கு ஜன்னல் வைக்க முடியுமாங்கிறார் பிராக்டிகலி இம்பாசிபிள் ஆனா தீர்க்க தரிசி சொன்ன மாதிரி டுவெண்ட்டி போர் ஹவர்ஸ்ல அந்த ஊரோட சம்பவத்தை ஆண்டவர் டோட்டலா மாத்திட்டார் இவங்க அடிக்கிறதுக்காக சீரியர்கள் படம் படையெடுத்து வந்திருக்கிறாங்க அவங்க நிறைய சொத்து பத்து சாப்பாடு பண்டம் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஆண்டவர் நாலு குஷ்டரோகிகளை எழும்பி போக பண்றார் எங்க குஷ்டரோகிய பாக்குறாங்க ஊருக்கே சாப்பாடு இல்ல குஷ்டரோகிக்கு எது சாப்பாடு யாரும் கொடுத்தாதான் சோறு சாக போறாங்க நாலு குஷ்டரோகி முடிவு பண்றாங்க உட்கார்ந்து சாகிறதுக்கு அந்த சீரிய பக்கமா போய் ஏன்னா சமாரியால சாப்பாடு கிடையாது ஆனால் அங்க போய் பிச்சை எடுப்போம்ட்டு போறாங்க யாரு நாலு குஷ்டரோகிய இங்க போய் பிச்சை எடுத்தா இன்னைக்கு ஊரே பிச்சையா இருக்கு நம்ம போய் இங்க இங்க பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு இந்த பக்கமா போவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கிட்டு போறதுக்கு பதிலாக சீரிய தேச பக்கம் போறாங்க ஏ கொண்டுட்டான் என்னடா பண்றது ஒருத்தன் சொல்லி இருக்கிறான் அவன் இன்னொருத்தன் சொல்றான் எப்படின்னாலும் சோறு இல்லாம சாங்கத்தான் போறேன் நீ அவன் கொண்டு செத்தான் நீ நின்று செத்தான் போய் சாவையா வாயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பி நாலு பேரும் கிளம்பி போறாங்க இப்ப போகும்போது தான் மேஜிக் மிரக்கல் நடந்துச்சு என்ன நடந்துச்சுன்னா இவங்க நாலு பேர் நடக்கிறத ஆண்ட ஒரு ஒரு பெரிய சவுண்ட் எஃபெக்ட் மாதிரி அந்த சீரிய படைக்கு கேட்க வச்சுக்காரு அவங்களுக்கு எப்படி கேட்டிருக்குன்னா பெரிய படை குதிரை படை எல்லாம் பல திரண்டு அணி திரண்டு படை திரண்டு வர்ற மாதிரி ஒரு சத்தத்தை அவங்களுக்கு கேட்க வச்சுக்க அவங்க பயந்துட்டாங்க ஏய் சமாரிய ராஜா ஊர்ல இருக்கிற எல்லா ராஜாவும் கூட்டிட்டு நம்மளை அடிக்க வந்துட்டான் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்னும் நடக்கல நடந்தது நாலே பேருங்க எத்தனை நாலு பேர் நடக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய படைகள் எல்லாம் சேர்ந்து திரண்டு வர்ற மாதிரி ஆண்டவர் ஓ இந்த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் இயேசுவின் நாமத்துல ஆண்டவர் உங்களுடைய சத்துருக்கள் அவருடைய ராஜ்யத்தின் அவருடைய யுத்த சேனையின் சத்தத்தை கேட்கும்படிக்கு கத்த செய்வாராக உங்களுக்கு விரோதமாக வருகிறவர்கள் இப்பொழுது சிதறுண்டு ஓடு போவார்களாக இயேசுவின் நாமத்துல இந்த நாலு குஷ்டரோக்க நடந்து போறாங்க நடந்து போனா அவங்களுக்கு இப்படி சவுண்டு கேட்கவும் அவங்க பொழைச்சா போதும்னு அவங்க கொண்டு வந்த சாப்பாடு அவ்வளோ சாப்பாடு கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அவ்வளவு ப்ராவிஷன்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க எல்லாம் தங்கம் அவங்க ட்ரெஸ்ஸு ஷூவு எல்லாத்தையும் விட்டு உயிர் பொழைக்கணுங்க போது செருப்பா சா சாக்ஸா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஓடுறாங்க அவங்க ஓடுனதுக்கு அப்புறம் இவங்க நாலு பேர் போய் பார்த்தா அவ்வளோ சாப்பாடு அவ்வளோ கோதுமை அவ்வளோ வார்கோதுமை அவ்வளோ பொருள் அவ்வளோ பணம் இதெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிக்கும் போது ஒரு ஆள் சொல்றேன் நம்ம மட்டும் தனியா சாப்பிட்டா நல்லது இல்லையா இந்த ஊருக்காரங்க எத்தனையோ தடவை நமக்கு பிச்சை போட்டுருக்கிறாங்க அவங்களுக்கும் போய் இந்த நல்லதெல்லாம் சொல்லுவோம் வாயா அப்படின்னு சொல்லி வந்து சொல்றாங்க அன்னைக்கு தீர்க்க தரிசி சொன்ன மாதிரி டுவெண்ட்டி போர் ஹவர் முடியறக்குள்ளங்க எல்லாரும் இப்படி சொல்லுங்களேன் ஆ கிளாக் இப்படி ஒரு சுத்து சுத்தரக்குள்ளங்க ஷிகாபாயா தூம் ரகா ஜிண்டானாயா ஆண்டவர் நினைச்சார்னா ஓ நீங்க பல முயற்சிகள் எடுத்து நடக்காத அந்த காரியத்தை ஆண்டவர் இப்படி உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு இப்படி ஒரு சுத்து இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் சுத்துறதுக்குள்ள எல்லாத்தையும் மாற்ற என் தேவன் வல்லம் இளவராக இருக்கார் நான் சொல்றேன் அன்னைக்கு அதுதான் நடந்துச்சு தீர்க்க தரிசி சொல்லி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்குல சாப்பிட்றதுக்கு குழந்தைகளை கொண்டுட்டு இருந்த ஊர்ல ரெண்டு மரக்கால் வார்கோதுமை ஒரு சேக்களுக்கும் ஒரு மரக்கால் கோதுமைமா ஒரு சேக்களுக்கும் விற்கப்பட்டுச்சு ரெண்டு ராஜாக்கள் ஏழு பதினெட்டுல ரொம்ப அழகாக தெளிவாக அது மென்ஷன் ஆயிருக்கு இரண்டு மரக்கால் வார்கோதுமை ஒரு சேக்களுக்கும் ஒரு மரக்கால் கோதுமைமா ஒரு சேக்களுக்கும் நாளை இந்நேரத்திலே சமாரியாவின் ஒளிமுக வாசலில் விற்கும் என்று தேவனுடைய மனுஷன் ராஜாவோடே சொன்னதின்படியே நடந்தது அப்படின்னு எழுதியிருக்கு இது பிராக்டிகலி பாசிபிளா பாசிபிள் இல்ல பைனான்சியல் மினிஸ்டர் சொல்லிட்டாரு இதுக்கு வந்துட்டு மேல வானத்துல ஓட்டப்பட்டா தாங்க வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஆனா பிராக்டிகலி பாசிபிள் இல்ல சூப்பர் நேச்சுரலி பாசிபிள் உங்க அற்புதம் நீங்க சொல்லலாம் பாஸ்டர் இது பிராக்டிகலா வாய்ப்பே இல்லை இந்த கடனை கட்டி முடிக்கிறதுக்கு இல்லைன்னா அது நடக்கிற காண்ட சொல்றாரு என்னால முடியுங்கிறாரு நீ உன் பிராக்டிகலை பார்க்காத ஏன் பிராக்டிகலை பாரு ஹால இல்லூ ஏன் நீங்க பார்த்ததெல்லாம் உங்க பிராக்டிகலை தான் பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க பிராக்டிகலி இம்பாசிபிள் யா ஆண்டவர் மேல இருந்து 
சொல்றாரு ப்ராக்டிகலி அது வாழவுன்படி வான் திராணின்படி உனக்கு வான் பிராக்டிஸ்ல அது பாசிபிள் இல்லை ஆனா என் பிராக்டிஸ்ல எல்லாமே பாசிபிள்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு கைகளை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்களேன் தேங்க் யூ ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் இல்ல ஒருவேளை நீங்க சொல்லலாம் இல்ல பாஸ்டர் ஏன் இந்த பிரச்சனை இது வந்துட்டு என் திராணிக்கு மிஞ்சினது என்னால் முடியாது ஏன்னா எனக்கு விரோதமாக வந்திருக்கிறவங்க இல்லை எனக்கு எகேன்ஸ்ட்டாக கேஸ் போட்டிருக்கிறவங்க இல்லை எனக்கு எகேன்ஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறவங்க அவங்களாம் ரொம்ப பணபலம் உள்ளவங்க என்னால் இதை வந்துட்டு என்னுடைய எபிலிட்டியே இல்லை என்னுடைய திராணிக்கு மிஞ்சினதாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் இங்கே பார் அது வந்துட்டு ஓன் திராணிக்கு மிஞ்சினதாக இருக்கலாம் மிரக்கல் யார் மூலமாக நடக்குது உங்க மூலமா நடக்குது உங்க திராணியே இல்லை அதை ஓரங்கட்டி வச்சிருங்க ஆண்டர் சொல்றாரு அற்புதம் நடக்கிறது ஏன் திராணியின்படி என்னுடைய பலத்தின்படி ஆண்டருடைய வல்லமைக்கு அளவு இருக்கா என்ன அது இன்ஃபினிட் ஆண்டருடைய பவரை மெஷர் பண்ண முடியாது அவ்வளவு பெரிய வல்லமை இப்போ உங்க திராணியின்படி முடியாது ஆனா ஒண்ணு தெரியுமா நம்ம செயல்படுவது நம்முடைய திராணியின்படி அல்ல ஆண்டவர் நமக்கென்று சூப்பர் நேச்சுரல் போர்சஸ் வச்சிருக்கிறார் கைகளை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்களேன் எல்லாத்தையும் அவர் என்ன பண்றாருன்னா அந்த யூதர்களை எல்லாம் கொள்றதுக்காக ஒரு ஒரு நாளை நியமிச்சிடுறாரு டேட்டை பிக்ஸ் பண்றாருங்க நீங்க சொல்றீங்க எனக்கும் டேட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு உங்களுக்கு டேட் பிக்ஸ் பண்றதுக்கு மனுஷனுக்கு அதிகாரம் இல்லை யூதர்கள் மொத்தத்தையும் ராஜ்யம் முழுவதும் இருக்கிற யூதர்களை அழிக்கும்படிக்கு ஒரு பொல்லாத மனுஷன் டேட் பிக்ஸ் பண்றான் அங்க யூதர்களுக்கு பெரிய வாய்ஸ் இல்ல பாவமா இருக்கிறாங்க அந்நிய தேசத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்களே ஒரு வாய்ஸ்லெஸ் ஒரு கேட்பாரற்ற நிலையில் இருக்கிறாங்க ஆனால் இவர்களுக்கு விரோதமாக ஒரு சட்டத்தை போட்டவனோ அதிகாரத்தில் இருக்கிற ராஜாவுக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கிற ஒரு மனுஷன் இவங்களால் அதை மாற்ற முடியுமா இவங்க திராணிக்கு மிஞ்சின ஒரு காரியம் அது இட் வாஸ் பியாண்ட் தேர் எபிலிட்டி அதில் சாம்பிள் பீஸா இன்னும் ஒரு யூதன் முரதகாயின் ஒரு யூதன் இருந்தா முதல்ல இவனை ஒரு சாம்பிளா முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு எல்லாரையும் முடிக்கலான்னு ஒரு டேட்டா பிக்ஸ் பண்ணிட்டாரு இந்த ஆமான்கிற மனுஷன் ஆண்டவர் என்ன தெரியுமா பண்ணாரு ஆண்டவர் சூப்பர் நேச்சுரலா ஒர்க் பண்றாரு போய் ராஜாவை எழுப்பிட்டு ஆண்டவர் ஒரு தெய்வீக குழப்பத்தை அங்க கட்ட விழுக்கிறாரு என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா டு மேக் த லாங் ஸ்டோரி ஷார்ட் அது நான் அது ஒரு பெரிய சம்பவம் அதை முழுசு நான் விவரிக்க விரும்பவில்லை இந்த நேரத்தில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னா இந்த முரதைகாய கொள்றதுக்காக யூதனை கொள்றதுக்காக ஒரு தூக்கு மேடையை ஆமான் செஞ்சிருந்தான் அந்த மனுஷனை கொள்றதுக்கும் டேட்டா பிக்ஸ் பண்ணிட்டாரு அந்த நாள் தான் ஆனா அதே நாள்ல ஆண்டவர் என்ன பண்ணார்னா இந்த முரதைகாய்ங்கிற யூதனுக்கு விரோதமாக ஆமான் பண்ணின தூக்கு மேடையில ஆமானையே ஆண்டவர் ஏற்றி விட்டார் ஆமான் செத்து போனான் ஆனால் முர்தேகாயும் மற்ற யூதர்களும் அந்த தேசத்திலே செழித்திருந்தார்கள் ராஜாவினுடைய ஆசீர்வாதம் அவர்களுக்கு கிடைத்தது ராஜாதி ராஜாவுடைய ஆசீர்வாதமும் அவர்களுக்கு கிடைத்தது அவங்களுடைய திராணிக்கு மிஞ்சின ஒன்றுதான் அது இவங்க நினைச்சிருந்தா சட்டத்தை மாற்றி இருக்க முடியாது ஆனால் ஆண்டவர் நினைச்சு சட்டத்தை மாட்டிட்டார் ஆமானியும் கொண்டு போட்டார் அதுக்கப்புறம் எஸ்தரை பயன்படுத்தி அந்த ஆமான் எழுதின சட்டத்தையும் ஆண்டவர் மாற்றி விட்டார் கைகளை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்களேன் யூதர்களை கொள்ளணும்னு நியமிச்சிருந்த நாட்களில் யூதர்களுடைய எதிரிகளை கொள்ளும்படிக்கு ராஜா ஒரு புதிய சட்டத்தை போடுறார் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லை பாஸ்டர் என் திராணிக்கு மிஞ்சினது ஐயா உங்களுக்கு விரோதமாக வந்தவங்க எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் சரி வி ஹாவ் எ சூப்பர் நேச்சுரல் ஃபோர்ஸ் காட் பை ஆர் சைட் ஏன் திராணிக்கு மிஞ்சினது நீங்க சொல்ல ஆண்டவர் சொல்றார் ஓன் திராணியை வச்சு கால்குலேட் பண்ணாத உன் கூட நான் இருக்கிறேங்கிறார் எலிசா தீர்க்க தரிசிக்கு விரோதமாக சீரிய படையே வந்திருந்துச்சு எலிசா தீர்க்க தரிசி வேலைக்காரன் சீரிய படையெல்லாம் பார்த்துட்டு சாக போறோம் கன்ஃபார்மான்னு சொல்லிட்டு பயந்துட்டான் எலிசா தீர்க்க தரிசி இவன் கண்ணை கொஞ்சம் திறந்து விடுங்க ஆண்டவர் அப்படிங்கிறார் திறந்தது தான் பார்த்தா சுற்றி இருந்த எல்லா மலையும் அந்த மலையெல்லாம் 
அக்கினி ரதங்களாலே குதிரைகளால நிரம்பி இருந்துச்சா நீங்க என் திராணிக்கு மிஞ்சினதுன்னு சொல்றீங்க ஆனா உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களை சுத்தி எத்தனை குதிரை படம் இருக்குன்னு உங்களை சுத்தி எத்தனை தூதர்கள் இருக்கிறாங்கன்னு தெரியுமா நான் ரொம்ப ஒரு சாதாரண மனுஷன் என்னால் எப்படி இதை நான் மாற்ற முடியும் அப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஒருவேளை உங்கள் வேலையில் கொடுக்கப்பட்ட அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இவ்வளோ பெருசுன்னு சொல்கிறீங்க ஆண்டர் சொல்கிறாரு அதை நீ மட்டும் தனியாக பண்ண போகிறதில்ல இத்தனை குதிரைப்படை வந்திருக்கு இத்தனை தூதர்கள் வந்திருக்கிறாங்க எல்லோரும் சேர்ந்து தான் செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறாரு கைகளை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்களேன் தேங்க்யூ ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் வாட் எல்ஸ் ஆர் யூ டெல்லிங் வேற என்ன சொல்கிறீங்க it is scientifically not possible arivial in body satyam illai etana medically mudiyad appdin sollapatta kaaryangal la aandavar arpudangala senjirukkar theriyuma nammudaiya kangalaale paarthirukrom palaya scan report oru maari irukum pudhu scan report oru maari irukum sanikalama jabam nyaathukalama poi scan eduthu paata onnaiyum gaana ella maari poi irukku maybe you are telling no my situation scientifically not possible but god wants you to know that he is about science science ngiradhu enna arivil endru aandavudaiya padaippai padaikkum padikkum oru branch oru kilai dhaan arivil na enna nga aandavar padachittaari ivanga kandupidikranga adha study pandranga padikranga adha dhaan arivil அவர் படைத்த படைப்பை படிப்பது தான் ஐயா அறிவியல் நீங்க சொல்றீங்க அறிவியலின்படி சாத்தியம் இல்லை ஆண்டவர் சொல்றாரு அறிவியலுக்கு அப்பாற்பட்டவர் நான் அறிவியல் நான் படிச்சதை படைச்சதை படிக்கிறது தான் அதனால ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு அற்புதம் நடக்கணுங்க போது நீங்க சொல்றீங்க ஓ திஸ் இஸ் இம்பாசிபிள் மெடிக்கலி திஸ் இஸ் இம்பாசிபிள் சயின்டிபிக்கலி ஆமா ஆண்டவர் உங்களுக்கு அற்புதம் பண்ணும் போது உடனே அந்த மெடிக்கல் புக் எல்லாம் எடுத்து வச்சு ரெஃபர் பண்றாரு இதை நம்ம பண்ண முடியுமா வாய்ப்பேசிபிள்ரோமது <laughs> தன் சரீரம் செத்து போனதையும் சாராளுடைய கற்பம் செத்து போனதையும் என்னாது இருந்தான் அப்படின்னா இவரோட சரீரமும் செத்து போயிருச்சான் சாராளுடைய சரி கற்பமும் செத்து போயிருச்சான் ரெண்டு பேருக்குமே ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன் செத்து போயிருச்சு ஆனா அற்புதம் நடந்திருக்கு சயின்டிபிகலி இம்பாசிபிள் எந்த டாக்டர் கிட்ட போனீங்கனாலும் இது வாய்ப்பே இல்லைம்பாங்க ஆனா ஆண்டவர் வாய்ப்பு உண்டு ஏன் நான் சயின்ஸை யூஸ் பண்ணி பண்ணல என்னுடைய வல்லமையை பயன்படுத்தி நான் செய்கிறேங்கிறார் ஒருவேளை இன்னைக்கு நீங்க என்னுடைய இந்த சூழ்நிலை மாறுறதுக்கு இயற்கையில் வாய்ப்பு இல்லை அறிவியலின்படி வாய்ப்பு இல்லை பிராக்டிக்கலாக வாய்ப்பு இல்லை நீங்க சொல்லிட்டு இருக்கலாம் ஆனா இன்னைக்கு இன்றைக்கு ஆண்டவர் அவருடைய அந்த அசாதாரணத்தின் மண்டலத்துக்குள்ள நீங்க சும்மா எட்டி பார்த்தா போதுங்கிறாரு ஏன் அவருடைய அசாதாரணத்தின் மண்டலம் முழுவதும் இது அற்புதத்தின் மண்டலமாக இருக்கிறது டாக்டர்ஸ் முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஆண்டவர் சொல்றாரு முடியுங்கிறாரு மருத்துவம் முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கலாம் ஆண்டவர் சொல்றாரு முடியும் ஒருவேளை நீங்க எல்லா முயற்சிகளும் எடுத்துட்டு முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க கைவிட்ட சூழ்நிலை இருக்கலாம் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் முடியும் இட் இஸ் சூப்பர் நேச்சுரலி பாசிபிள் ஒன்லி பிலீவ் பயப்படாதே விசுவாசம் உள்ளவனாயிருங்கிறார் இன்றைக்கு நீங்கள் விசுவாசிப்பு என்று சொன்னால் ஆண்டருடைய அற்புதத்தின் வல்லமையை உங்களுடைய வாழ்க்கையில நீங்கள் அனுபவிக்க போகிறீர்கள் நான் உங்களுடைய அற்புதங்களுக்காக ஜெபிக்க போறேன் இன்னைக்கு அற்புதங்கள் பலத்த விதத்தில் உங்களுக்கு நடக்க போகுது கட்டியோட உட்கார்ந்து என்னை பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா கட்டி மறைய போதுங்க அந்த மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்டை உட்கார்ந்துட்டு வச்சுட்டு அழுதுட்டு இருக்கிறீங்களா உங்களுடைய கண்ணீர் ஆனந்த கழிப்பாக மாற போகிறது இன்று சம்பவிக்க போகிறது இப்பொழுது அது சம்பவிக்க போகிறது நான் உங்களுடைய அற்புதங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன் அதற்கு முன்பாக இப்பொழுது நாம் கத்திருக்கு என்று கொடுக்க போகிறோம் அதை தொடர்ந்து நான் ஐம் கோனு ப்ரே ஃபார் யுவர் மிரக்கல்ஸ் அண்ட் டெலிவரன்சஸ் பரலோகத்தின் தகப்பனே ஆண்டவரே நீங்கள் சொன்னீங்க 
பயப்படாத விசுவாசம் உள்ளவனாய் மாத்திரம் இருக்கிறேன் ஓன்லி பிலீவ் தேவையானது ஒன்றும் மட்டும் தான் விஜஸ் ஹேவ் டு பிலீவ் ஆண்டு அவர் அந்த விசுவாசத்தை நீர் எங்களுக்குள்ளே தர வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் வேண்டுகிறோம் பிசாசின் கிரியைகள் அழிந்து நிறுமூலமாகட்டும் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுடைய சிந்தையில் எந்த காரியம் அந்த அற்புதத்துக்கு தடையாக இருக்குது அதையெல்லாம் இப்பொழுது பிடுங்கி போடுகிறேன் அற்புதத்திற்கு அவர்கள் ஆயத்தமாகிறதுக்காக நன்றி சில பலத்த அற்புதங்கள் அவருடைய வாழ்வுகளை நடக்க போகிறதுக்காக நன்றி தேவ வல்லமையின் கரம் இறங்கி அந்த அற்புதத்தை நடப்பிக்கட்டும் அவிசுவாசம் விலகுவதாக விசுவாசம் துளிர் விடட்டும் ஏசுவின் மூலம் வேண்டுகிறோம் நல்ல பிதாவே ஆமே இப்பொழுது இந்த பாடல் பாடப்படும் பொழுது நாம் கத்திருக்கு என்று காணிக்கைகளை செலுத்த போகிறோம் உங்களுடைய கரங்களிலே காணிக்கைகள் தசம் வாங்கல் இருக்கும் என்று சொன்னால் நான் அதை ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் ஸ்கிரீனில் நீங்கள் பல டீட்டெயில்ஸை பார்க்க முடியும் கூகுள் பே டீடெயில்ஸ் பேடிஎம் டீடெயில்ஸ் பேங்க் டிரான்ஸ்பர் உங்களுக்கு எது வசதி அதை பயன்படுத்தி நீங்கள் விதைக்கலாம் பில்டிங் ஃபண்ட்னா பில்டிங் ஃபண்ட் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் டைத் தசம பாகம்னா டைத்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அதே போல பேங்க் டிரான்ஸ்பர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அந்த டிரான்சாக்ஷன் டீட்டெயில்ஸை எங்களுக்கு முடிஞ்சால் ஒரு சும்மா ஒரு டெக்ஸ்ட் மெசேஜ்லேயோ இல்லை வாட்ஸ்அப்லேயோ அதை அனுப்பி வச்சுருங்க ஒரு இமெயில் பண்ணிடுங்க அந்த டிரான்சாக்ஷன் டீட்டெயில்ஸை மட்டும் நோட் பண்ணி எங்களுக்கு எழுதி வச்சிட்டிங்கன்னா போதும் வீபிள் ஏபிள் டெக்னாலஜி ஐ வாண்ட் ஒன்ஸ் அகேன் தேங்க் யூ ஃபார் ஆல் யுவர் பார்ட்னர்ஷிப் உங்களுடைய இந்த பங்களிப்புக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்த விரும்புகிறேன் ஏசப்ப உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக பரலோகத்தின் தகப்பனை இந்த நாளிலே விதைக்கப்படுகிற விதைகள் காணிக்கைகள் தசம்பாங்கள் ஒவ்வொன்றையும் தேவரீர் தொட்டு ஆசீர்வதிப்பீராக இது நிமித்தம் அவருடைய வாழ்வுகள் குடும்பங்கள் மாறட்டும் ஆண்டவரை அவருடைய குடும்ப சூழ்நிலைகள் மாறட்டும் கட்டுகள் ஒட்டையட்டும் அற்புதங்களை இயேசுவின் நாமத்தில் கட்டவிழ்க்கிறேன் தேவரீர் அற்புதங்களை நடப்பிப்பீராக இயேசு அன்பரை தொடர்ந்து வருகிறதான ஹீலிங் டெலிவரன்ஸ் செஷனை ஆசீர்வதி மேசுவின் மூலம் வேண்டுகிறேன் நல்ல பிதாவே ஆமேன் தொடர்ந்து நான் விடுதலைக்காக அற்புதங்களுக்காக சுகத்திற்காக ஜபிக்க போறேன் அதனால எங்கேயும் போயிடாதீங்க ஐ வில் பி ரைட் பேக்
போற்ற போதும் வேண்டியதெல்லாம் இது எனக்கு தந்தி வேண்டினோரெல்லாம் வீடை பெற்ற போதும் வேண்டியதெல்லாம் இது எனக்கு தந்தி பரதேசியாய் தங்கினதை சுதந்திரமாக மாற்றி தந்தி பரதேசியாய் தங்கினதை சுதந்திரமாக மாற்றி தந்தி அற்புதங்களுக்கு உண்மையான <laughs> அற்புதங்கள் இதை பாருங்கள் உங்களுடைய விசுவாசம் தூண்டப்படட்டும் உங்களுடைய அற்புதத்திற்கு நீங்கள் ஆயத்தமாகுங்கள் லெட்ஸ் கோ அண்ட் வாட்ச் திஸ் டெஸ்டிமனி மை நேம் இஸ் வெண்டி அண்ட் ஐ அம் 4 weeks old in this church i came 4 weeks ago this is my fifth time in here i want to thank the lord for the miracle that he did last week see my problem is i have allergies since i was a small kid as long as i can remember i think 3 4 5 years that's when the allergies started i could not eat fish like if people are coming passing through they are selling fish they open the ba- the basket the smell would automatically affect me the smell will cause only allergy. the smell just by That's smelling terrible. fish smelling fish would cause allergy all over the face yes okay yes go ahead then uh, when i came here to dubai 2017 the list for allergies ended i was lactose intolerant everything that has to do with milk i couldn't eat so the list kept on piling and piling and piling but last week the lord showed his miracle for me last week we came late and uh, i came in behind the row then the pastor was asking if anybody need deliverance i didn't know i was going to come i was not planning on even coming in front but i found myself coming in front the pastor prayed for me what well, what's your problem What allergy is it? You can't eat pork? You can't eat fish? You can't eat drink milk? You can't eat egg? You can't eat spices? So what do you eat? only chicken and beef the name of jesus every spirit of allergy today i stand under the authority of the lord jesus christ i command you leave this body in jesus name i command you 
get out of your body, you devil. I release the healing power of the Lord Jesus Christ. From today, she will eat pork, fish, eggs, drink milk, and be healthy. I declare it over her in Jesus Christ's mighty name. Amen. I want you to do something. What do you like the most, the pork or the fish? What do you want to taste the first thing? Fish? fish? Yeah. Go ahead. What fish do you want to buy? Mackerel. Mackerel? Yeah. You go buy mackerels wherever you shop from. Eat it and come back next Friday. You are healed. Okay. Yesterday night I was coming from my office. In fact, uh, Sister Shalini was supposed to make uh, the fish for me, but unfortunately she was sick. So I decided, no, I can go and buy the fish for myself. I went and bought the mackerel. I made it. I even asked her and sent pictures every single time I was cooking. Is it done? Is it okay? And she said, it's okay. You can pray. You can eat. Then I prayed. Then I went to bed. When I woke up, because usually when the allergies start, 5, 10, 15 minutes, you can actually see the swelling of the face. But On yesterday I slept. Swell. Lips will swell. My uh, gums will swell. I will have lacerations. Uh, you know when you are burnt with tea or tea? All those lacerations, I can feel them in my mouth. So usually 20 minutes tops. My whole face, my nose, my eyes, everything will swell. So yesterday I went to bed. Today morning I woke up. Before I could open my eyes, I prayed, Lord, this is my time. This is my time. I opened my eyes. Nothing happened. She even checked it out. Amen. You can do this now. Glory by the name of Jesus. Yeah. So I remember her. I mean, like 30 years, she's been having this allergy. She can't take fish. She can't take lactose. And what else? I remember you came in. Eggs, pork, eggs, pork. And uh, the list goes on. The list and goes on. And like, you know, if the, I mean, like, I don't know what was left uh, for her to actually consume. But Jesus has delivered her just one small prayer, and now she's able to eat fish, and nothing has happened. The Lord has glorified His name. Hallelujah! Amen. Praise the Lord, somebody. We praise God for what God has done for Wendy. Hallelujah! What a wonderful testimony that is. Amen. In the Sagodriki, our Kolanda Paruvathil irundey. Our Sodranga, I am not even irundey thil irundey. Enna la, I am the mean allergy irke. Mean soft allergy varuma. Our galke spices, edu soft allergy varuma. Dairy products, pal samandha bette, edu soft allergy varuma. Mean soft allergy, enna la purujigu mudi da. Our Sodranga mean orda smelle chale samay, our galke vada dalna vin garamichirma. Vada mo mulusu thadu bu thadu pa vandruma. Apo our galke vandrunda pordha, our galke or Jabam bandne, anda orang lalu suka makan kita ni, soalnya orang lalu kena mana mean puding kau ni kata, macaroni puding kau ni angga. Naa soalnya ada poy samacce sahup terdet tawar awang ga, ena yesa orang lalu suka makan kita kerana ni soalnya, macam si, if you are healed you need proof right, ena be orang lalu soalnya poy sahup awang ga, awang ga adet tawar aw, samacce sahup te churchik bandu soalnya angga, ena kanda, itu ena la number mudil la, anda orang lalu suka makan kita ni, anda halal je mulu bodoh maka marin tu dendu soalnya angga. Oru vela naal patta viyadi agarnda kuda, oru vela Unggul ke pala waridan gula keran dirikalam. Esa pa indrike, adai matri. Unggul ke korat puda teh nada pika walam lebar akerikarat. You just have to believe. Ninggal wisu bahasa pengen dicunar. Inda nani le kar turi arat puda teh walam ini ninggal pakap oringa. Hallelujah. Abdi allah abdi rendi kai kalu buyar telam esuwen kupudinga. Abang unggul kar puda teh seya walam lebar akerikarat. Hallelujah. Sugam undi. Belan nundi, jiwan nundi, umpad til, sugam nundi, belan nundi, jiwan nundi, umpad til, nasi kiri.
నుండి జీవన్ నుండి Father, we thank you for your presence this year. Yesu in prasannam, nedathe nerappi irukkarad. Ningal irukkara veedugalai nerappi irukkarad. Indrikku oru akkini ungal mele irangi, ungudaiya vyadhigalai maatrum edik aayathamaaga irukkarad. Naan ungalukkaga jebikka pogiren ippozhudhu. Naan adarkku munbaga I want to remind you about something. Oru kaariyathai naan ungalukku nyaabagapadutha varumbugiren. Yesappa arpudangalai seivathu. அவர் தம்முடைய நாம மகிமை கென்று செய்கிறார் எனவே நீங்கள் அற்புதங்களை பெற்றுக் கொள்ளும் பொழுது உங்களோடு கூட நீங்கள் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது அதை மற்றவர்களோடும் பகிர்ந்து இயேசுவின் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துங்கள் இரண்டாவது உங்களுடைய அற்புதங்களின் சாட்சிகளை நீங்கள் எங்களுக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன் ஏனென்று சொன்னால் உங்களுடைய அற்புதத்தின் சாட்சிகள் மற்றவருடைய வாழ்வுகளிலும் அது விசுவாசத்தை தூண்டி நம்பிக்கை உண்டு பண்ணி அவங்களுடைய வாழ்வுகளிலும் அற்புதங்களை செய்யும் இன்னைக்கு நான் ஜெபிக்க போறேன் ஏசப்பா அவங்க இந்த நேரத்திலே சுகமாக்க போறாருங்க ஆனா நீங்க அதுக்கப்புறம் உங்க சரீரத்தை செக் பண்ணி பாருங்க சுகம் பெற்ற உடன் உங்களுடைய சாட்சிகளை அனுப்பி வைங்க நீங்கள் அனுப்பும் பொழுது முடிஞ்சா உங்களுக்கு நல்ல போன்ல கேமரா இருக்கும் இல்ல வீட்டுல கேமரா இருக்கும்னா ஒரு அமைதியான பேக்ரவுண்ட்ல போய் உங்களுடைய சாட்சியை ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பி வைங்க எங்களுக்கு இல்லைன்னா உங்களுடைய அந்த அற்புதத்தின் சாட்சியை டீடைல்டா எங்களுக்கு அனுப்பி வைங்க நீங்கள் அனுப்பும் பொழுது அதுல நான் சொல்லுகிற அந்த ஆறு தகவல்களை இன்க்ளூட் பண்ணுங்க முதலாவது உங்களுடைய பெயர் இரண்டாவது உங்களுடைய புகைப்படம் மூன்றாவதாக உங்களுக்கு இருந்த வியாதியினுடைய பெயர் நான்காவதாக அது எவ்வளவு வருஷமா எவ்வளவு நாள் இல்லை எவ்வளவு மாசமா அது உங்களுக்கு இருந்துச்சு ஐந்தாவதாக இப்பொழுது ஏசப்ப உங்களுக்கு என்ன பண்ணினார் நான் செபிக்கும் பொழுது சிலருக்கு இன்னைக்கு உங்க மேல ஏதோ ஒரு காற்று வீசினது போல இருக்கும் சிலருக்கு ஒரு அக்கினி வீசினது போல இருக்கும் சோ வாட் ஹேப்பன் ஃபார் யூ ரைட் நவ் என்ன நடந்தது அதை ஐந்தாவதா இன்க்ளூட் பண்ணுங்க ஆறாவதாக உங்கள்கிட்ட ஸ்கேன் ரிப்போர்ட்ஸ் பிளட் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் எக்ஸ்ரே ரிப்போர்ட்ஸ் பிஃபோர் ஆஃப்டர் பிக்சர் அந்த கட்டி இருந்த படம் அது மறைந்த படம் அது இருக்கும்னு சொன்ன அதை அனுப்பி வைங்க லெத் நேம் ஆஃப் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் பி குளோரிஃபாய் ஹால் அல்லூயா அப்படி எல்லாரும் இருக்க இடங்கள் ஏழு மினிட் பீர்களா ஏழு மினிட் உங்களுடைய வலது கரத்தை ஏசுவுக்கு நேராக உயர்த்துங்க உயர்த்தி ஏசுவேன்னு சொல்லி கூப்பிடுங்க உங்க சத்தம் கேட்கணும் லிஃப்ட் அப் யோர் வாய்சஸ் உங்களுடைய இடது கரங்களை உங்களுக்கு வியாதி இருந்த இடத்துல வைத்துக் கொள்ளுங்க இன்றைக்கு ஆண்டவர் அந்த வியாதி இப்பொழுது உங்களுடைய சரீரங்களிலிருந்து மாற்றி கொண்டிருக்கிறார் எடுத்துக்கொண்டுறேன் <laughs> the healing power the miracle working power of jesus over your bodies right now yakobo shina maraka labayo nenka senda manaya paralysis oru vela romba varshangalaga paralyze aagi ungalala nadakka mudiyama irundittirukalam yaro oru thara na paakuren kadanda naangarai maadangalaga ungalala seriya ungalku anda மாதிரி வந்து உங்களுக்கு சரியான மூவ்மெண்ட் இல்ல இப்பொழுது வல்லமை உங்க மேல இறங்குது ஒரு சகோதரன் அது யாக்காபுரின் வல்லமில நாமத்துல எல்லா வாதங்களும் இந்த இம்மொபிலிட்டியை உண்டு பண்ண பி சாசே இப்பொழுதே உன்னுடைய அந்த இன்ஃபார்மிட்டிய அந்த பலவீனத்தை எடுத்துக்கொண்டு கரங்கள் கால்கள் சரீரங்களை விட்டு வெளியேறி போ 
இயேசுவின் வல்லமுள்ள நாமத்தில் உனக்கு கட்டளை கொடுக்கிறேன் ஏசு கிறிஸ்துவின் உயிர் தெழுதல் வல்லமையை சரீரங்களை கட்டவிழ்கிறேன் நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் இப்பொழுது சரீரங்களை விட்டு மாறி கொண்டிருக்கிறது வெளியேறுவதாக என்று கட்டளை கொடுக்கிறேன் நரம்பு மண்டலங்களிலே ஏசுவின் அக்கினி நான் கட்டவிழ்கிறேன் எலும்பு சம்பந்தப்பட்ட வியாதிகள் உயிரடைகிறது <laughs> மறைவதாக <laughs> Lekala shanda la baya kabraha nasiya I feel led to pray for every one of you that are praying for a baby குழந்தை பாக்கியத்திற்காக யாரெல்லாம் செபிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க அப்படியே கணவன் மனைவி இருப்பீங்கன்னா ரெண்டு பேரும் உங்களுடைய கரங்களை கோர்த்து கொள்ளுங்க அடுத்த வருஷம் இதே நேரத்தில் நீங்க இங்க சர்ச்சில் வந்து உங்க குழந்தையோட சாட்சி சொல்ல போறீங்க ஏசப்பா உங்களுக்கு ஒரு அற்புதத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஒரு தம்பதி ஆண்டு வர எனக்கு காட்டுகிறார் நீங்க வந்துட்டு இந்த ஐவிஎஃப்ஆ அதை நீங்கள் முயற்சி பண்ணிட்டீங்க அதுவும் ட்ரை பண்ணி அது உங்களுக்கு சக்ஸஸ் ஆகலை டாக்டர்ஸ் வந்துட்டு இது பாசிபிள் ஆகலைன்னு உங்களுக்கு சொல்லிட்டாங்க அடுத்து வேறு ஏதாவது ஒரு கன்சல்டேஷன் பண்ணலாமான்னு நீங்கள் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க காட் இஸ் சீயிங் யோர் டெஸ்பரேஷன் டுடே அ மிரக்கல் இஸ் ஹேப்பனிங் அன்னாளுக்கு அற்புதத்தை செய்தவர் சாராளுடைய செத்து போன கற்பத்துக்குள்ளே ஜீவனை கொண்டு வந்தவர் இன்றைக்கு உங்களுடைய கற்பத்துக்குள்ளே ஜீவனை கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார் ஏசுவின் நாமத்தில் இப்பொழுது குழந்தை பாக்கி வேதனைகள் இப்பொழுது சரீரங்களை விட்டு வெளியேறி கொண்டிருக்கிறது ஏசுவின் சுகமளிக்கிற தூதர்கள் உங்களுடைய சரீரங்களிலே வந்து ஏசுவின் அற்புதத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கிரியேட்டிவ் மிரக்கல்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் ரைட் நவ் சிலருடைய சரீரங்களில சரீர உறுப்புகள் புதுப்பிக்கப்படுகிறது இருதயங்கள் புதிதாகி கொண்டிருக்கிறது புது கிட்னி உருவாகி கொண்டிருக்கிறது புது லங்ஸ் உருவாகி கொண்டிருக்கிறது ஏசுவின் உயிர் தெழுதல் வல்லம் என்ற அற்புதத்தை நடப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறது எக்ஸ்ட்ரா குரோத் மறைவதாக உங்களுக்குள்ள மெட்டல் பிளேட்ஸ் அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா காரியங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னா அதெல்லாம் மறைகிறது ஆண்டவர் சூப்பர் புது போன் அற்புதத்தின்ம ஒரு சகோதரி உங்க வீட்டுக்காரருக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறீங்க குடி பழக்கம் ஏசுவின் விடுதலையின் வல்லமை அந்த மகனுடைய அடிக்ஷனை மாற்றுவதாக ரொம்ப நல்ல மனுஷன் அவரு ஆனால் குடி மட்டும் மாறிச்சுன்னா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்க ஆண்டவர் அந்த அடிமைத்தனத்தின் சங்கிலை இந்த நாளிலே உடைக்கிறார் ஐ ஸ்பீக் அ சேஞ்ச் டிவைன் சேஞ்ச் ரைட் நவ் இன் இஸ் லைஃப் ஹால் அ லூவியா வாலிப பிள்ளைகளுக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் ஏசுவின் நாமத்தில் அவருடைய வாழ்வுகளில் மாற்றம் உண்டாகட்ட தகப்பனே அப்பா பல விதமான 
ஆண்டவரை பாவங்களுக்கு அடிமைப்பட்டிருக்கிறவர்கள் இந்த நாளில் அந்த அடிமைத்தனங்களிலிருந்து விடுதலையை சுவிநாமத்தில் உண்டாகட்டும் இருதயத்தின் மாற்றத்தை பேசுகிறேன் அற்புதம் சம்பவிக்கட்டும் தோல் வியாதிகள் வெளியேறுவதாக சரும வியாதிகள் சுகமடைகிறது தோல் சுகமாகிறது ஏசுவின் நாமத்தில் பிட்டிலிக்க சுகமாகிறது அந்த பேச்சஸ் எல்லாம் ஏசுவின் நாமத்தில் இப்பொழுது மறைந்து கொண்டிருக்கிறது பரிசு தாவின ஒரு அபிஷேக தைலம் உங்களுடைய ஸ்கின் மேலே ஊற்றப்படுகிறதை பார்க்கிறேன் அதே நேரத்தில் அலர்ஜிஸ் மறைந்து கொண்டிருக்கிறது ஆட்டோ இம்யூன் டிசீசஸ் வெளியேற என்று கட்டளை கொடுக்கிறேன் சுகத்தை ஏசுவின் நாமத்தில் கட்டவிழுக்கிறேன் வேலை இல்லாதவங்களுக்கு வேலை வரட்டும் பொருளாதாரத்தில் அற்புதம் நடக்கட்டும் கடன் பிரச்சனைகள் மாறட்டும் புது வாசல்களை ஆண்டு விழுந்த நாளில் திறந்து கொண்டிருக்கிறார் வழியே இல்ல பொருளாதாரத்தில் மிகுந்த நெருக்கடியில் இருக்கிறீங்க புது வாசல்கள் திறக்கப்படுகிறது உங்களுக்கு ஒரு புது வீடை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் தேசுவின் மூல வேண்டுகிறேன் நல்ல பிதாவே ஏ மெஹன் ஹால் அல்லூயா கைகளை தட்டி ஐசப்பாவை மகிமைப்படுத்துங்க அப்படியே குயிக்கா நீங்க என்ன பண்ண முடியாதோ அதை இப்ப பண்ணி பாருங்களேன் ட்ரை டூவிங் சம்திங் தட் யூ குடன் டூ பிஃபோர் சாட்சிகளின் <laughs> முடிஞ்ச ஒரு வீடியோ எடுத்து அனுப்புங்க ஒரு அமைதியான பேக்ரவுண்ட்ல நல்ல போன் கேமரா இருந்துச்சுன்னா அதுல ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பலாம் இல்லைனா விழாவாரியா அந்த விபரமாக உங்களுடைய அற்புதத்தின் சாட்சிய உங்களுடைய பெயரை உங்களுடைய புகைப்படம் உங்களுக்கு இருந்த அந்த வியாதியினுடைய பெயர் எவ்வளவு நாளா இருந்துச்சு ஏசப்ப இப்ப என்ன பண்ணாரு உங்களுக்கு எக்ஸ்ரே ரிப்போர்ட் ஸ்கேன் ரிப்போர்ட் பிளட் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட் மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸ் எதுவும் இருக்கும் சொன்னா அதை இன்க்ளூட் பண்ணுங்க பிஃபோர் ஆஃப்டர் பிக்சர் அந்த தோல் வியாதி இருந்த போய் இருந்த பிக்சர் அது மறைந்தது போனதுக்கு அப்புறம் இருக்கிற அந்த புகைப்படம் இது எல்லாத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ணி எங்களுக்கு தெளிவாக அனுப்பி வையுங்கள் ஏசு கிறிஸ்துவின் அற்புதத்தை அறிந்து ஏசுவின் நாமத்தை நாங்கள் மகிமைப்படுத்த விரும்புகிறோம் ஹால் அல்லோ ய தேங்க் யூ ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் நாளைக்கு ஆகஸ்ட் பதினஞ்சாம் தேதி ஏசப்பா நாளை தினத்துல பலவிதமான பைனான்சியல் மிரக்கல்ஸ் நடக்க போது அதனால நாளைக்கு சாயங்காலம் ஆறு மணிக்கு நம்முடைய இந்த ஒய்எம்சி அசோக் நகர்ல வைத்து இங்க அசோக் பில்லர்ல இருந்து ஒரு ஒன்றரை நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் தான் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் இங்க நம்முடைய பவர் சென்ட்ரல் அசோக் நகர் சர்ச்சில் வைத்து ஆராதனையும் ஆசீர்வாதமும் அப்படின்னு சொல்லி மாலை ஆறு மணில இருந்து ஒன்பது மணி வரைக்கும் ஒரு ஆராதனை வச்சிருக்கிறோம் விசேஷமா பைனான்சியல் பிளஸ்ஸிங்ஸ் பொருளாதார ஆசீர்வாதங்களுக்கு நீ செபிக்க போறோம் நிறைய பேருக்கு பிரச்சனையே பைனான்சியல் ப்ராப்ளம்ஸ் தாங்க நாளைக்கு ஆண்டவர் பலத்த அற்புதங்களை நடப்பிக்க போகிறார் எனவே அற்புதங்களை எதிர்பார்த்து நேரில் வாங்க சென்னையில் இருப்பீங்கன்னா நேரில் வந்து கலந்து கொள்ளுங்கள் ஏசுவின் நாமம் மகிமைப்படட்டும் இப்பொழுதும் நம்முடைய பில்டிங் ஃபண்டுக்குள்ளாக விதைத்துக் கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் நான் ஆசீர்வதித்து நான் ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் நம்ம ஒரு சுகமளிக்கிற கூடாரத்தை சென்னையில் கட்டி எழுப்ப வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் மிகுந்த பிரயாசப்பட்டு வருகிறோம் அதற்குள்ள அநேகர் நீங்கள் விதைத்து வருகிறீர்கள் ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்வுகளை அற்புதங்களை நடப்பிப்பது நிச்சயம் ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த தரிசனத்தில் நீங்கள் ஒரு தரிசன பங்காளராக இணைய வேண்டும் என்று சொல்லி நான் விரும்புகிறேன் தரிசன பங்காளர்கள் யார் அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய இந்த ஊழியத்தை ஒவ்வொரு மாதமும் தங்களுடைய பொருள் வழிவாசலைந்து <laughs> எழுப்புவோம் இந்த சுகமளிக்கிற கூடாரத்திற்குள்ளாக இந்த பில்டிங் பண்ணுறதுக்குள்ளாக தொடர்ந்து விதைங்கள் நாம் ஒரு சுகமளிக்கிற கூடாரத்தை கட்டி எழுப்பி அந்த இடத்துல ஒவ்வொரு அற்புதம் நடக்கும் பொழுதும் ஆண்டவர் உங்களையும் ஆசீர்வதிக்கப் போகிறார் இப்பொழுது நான் உங்களை 
ஆசீர்வதித்து ஜெபிக்க விரும்புகிறேன் பரலோகத்தின் தகப்பனே இந்த பில்டிங் ஃபண்டுக்குள்ள விதைத்து இந்த தரிசனத்துல ஆண்டவரை பங்காக இருக்கிற உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் நான் மனதார் ஆசீர்வதிக்கிறேன் அவருடைய வாழ்வுகள் அவருடைய குடும்பங்கள் செழிக்கட்டும் தெய்வமே அவருடைய வாழ்வுகளிலே பரலோக செழிப்பை இப்பொழுது கட்ட விழுக்கிறேன் மூலம் வேண்டுகிறோம் எங்கள் அருமை பிதாவே நினைக்கிறேன் அந்த லொகேஷன்ல நம்முடைய பவர் சென்ட்ரல் அசோக் நகர் ஆராதனைகள் நடைபெற்று வருகிறது நேரில் வந்து கலந்து கொள்ளுங்கள் உங்களோடு சேர்ந்து ஆராதிக்கும் நாங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறோம் பதினோரு மணிக்கு சென்ட் ஜான்ஸ் மெட்ரிகுலேஷன் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் சானிட்டோரம் குரோம்பேட்டில் வைத்து நம்முடைய ஆராதனைகள் நடைபெறுகிறது மாலை ஆறு மணிக்கு பெத்தல் பிரேர்கால் சோலிங்கநல்லூர் ஓயமாரில் வைத்து நம்முடைய ஆராதனைகள் நடைபெறுகிறது நேரில் வந்து கலந்து கொள்ளுங்கள் இஃப் யூ ஆர் இன் துபாய் எவ்ரி ஃப்ரைடே செவன் தேர்ட்டி பி எம் விஷிப் இன் துபாய் ஐ எம் பர்சனலி தேர் வர்ஷிப்பிங் இன் ப்ரீச்சிங் தேர் இஃப் யூ ஹேவ் அ ஃப்ரெண்ட் ஆர் ஃபேமிலி லிவிங் தேர் introduce introduce the church to them let them be blessed as well hallelujah thank you spirit of god we praise god over madam rendavathu nyayathikalama inimele healing sunday adanal ninga enga irundhalo matra pattanangal irundhalo nerla vande kalandukondu arpadangalai aashirvadangalai petru kolunga may the lord jesus christ bless you nan ippoludum ungalai aashirvadithu jebikka varumbugiren paralokathin thagappane inda naalil neer engalodu pesina vaarthigal engal mathil neer nadappitha arpadangal ovvondirkkagum umake thudiga namagimeyam yavatri nangal erukkrom உம்முடைய பரிசுத்த நாம மகிமைப்படட்டும் ஆண்டுவரே இந்த நாள் நீரை செய்த ஒவ்வொரு அற்புதத்திற்கும் துதிக மகிமை அவற்றை உமக்கே நாங்கள் ஏறெடுக்கிறோம் இந்த வாரம் முழுவதும் எனக்கு விரோதமாக என்னுடைய மனைவி பிள்ளைகள் எங்கள் குடும்பத்தினர் எங்களுடைய சபையினர் எங்களுடைய ஆன்லைன் சர்ச் மெம்பர்ஸ் எங்களுடைய தரிசன பங்காளர்களுக்கெல்லாம் விரோதமாக பொல்லாத பிசாசு வைத்திருக்கிறதான எல்லா திட்டங்கள் நோக்கங்கள் யோசனைகள் கண்ணிகளை சபித்து நிறுமூலமாக்குகிறேன் ஏசு கிறிஸ்துவின் திட்டங்கள் மாத்திரம் நிறைவேறட்டும் சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்று ஒன்பது பத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடி வாத எங்கள் கூடாரங்களை அணுகாது பொல்லாப்பு எங்களுக்கு நேரிடாது சங்கீதம் தொண்ணூற்றி ஒன்று பதினொன்று பனிரெண்டிலே சொல்ல நிலைத்திருப்பதாக Amen. God bless you. Have a wonderful week ahead.